የሚቀጥለው ራሳችን ኤክስፕሎሪንግ ዳታ ኤንድ አዲንግ ኢት ቱ ኤ ማፕ የሚሊዮናል እንግዲህ የተለያዩ ጂኦግራፊክ ዳታዎች አሉን እነዚህ ዳታዎች በዩሮስቶን ፎልደር ውስጥ ይገኛሉ እነማን እነማን እንደሆኑ የት ቦታን የሚወክሉ የጂኦግራፊክ ዳታዎች እንደሆኑ እንግዲህ በአርክ ካታሎግ ላይ ኤክስፕሎሬሽን እንሰራለን ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ ተግባራትን በእነኚህ ዳታዎች አማካኝነት ለማከናውን سنፈልግ ከአርክ ካታሎግ ጋር በጥምረት የሚሰራ ሌላ የአርክ ጂአይኤስ ኮምፖነንት ፕሮግራም አለን አርክ ማፕ ይባላል ስለዚህ በጥምረት አርክ ካታሎግ እና አርክ ማፕን እንዴት መጠቀም እንደምንችል በዚህ ርዕስ ውስጥ እናያለን የጂኦግራፊክ ዳታ ኤክስፕሎሬሽን ወይም አሰሳ በበልት የሚከናወነው እዚ ካታሎግ ትሪ ላይ ሳይሆን ኮንቴንት ፔን ውስጥ ነው በዚህ በስተቀኝ በኩል የሚገኘው የኮንቴንት ፔን ውስጥ ነው ኮንቴንት ስፔን ሶስት ታቦች አሉት እነኚህም ኮንቴንት ስታፕ ፕሪቪው ታፕ ኤንድ ሜታዳታ ታፕ ይባላሉ ኮንቴንት ስታፕ ውስጥ እንግዲህ የምናየው የፋይሎችን የጂኦግራፊክ ዳታዎችን እና ፎልደሮችን ዝርዝር ይሆናል እነዚህ ዝርዝሮች ምን ግዜም የሚታዩት እዚ ካታሎግ ትሪ ላይ አንድ ፎልደር ኮኔክሽን የመረጠን እንደሆነ ነው ለምሳሌ በካድ ቲዩቶሪያል ውስጥ የሚገኘው ፎልደር የሎስቶን ለማየት ምን ይችላል በዚህ በኮንቴንትስ ታብ ላይ ይሆናል ሁለተኛው የፕሪቪው ታብ ነው ፕሪቪው ታብ ላይ ጂኦግራፊክ ዳታዎች ያላቸውን ገጽታ ለ ሳምፕል የምናይበት ይሆናል ሜታ ዳታ ታብ ላይ ደግሞ ስለነኛ ጂኦግራፊክ ዳታዎች ተጨማሪ መረጃ ወይም ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን የምናገኝበት ታብ ነው በኮንቴንት በኮንቴንትስ ታብ ውስጥ ተዘርዝሮ የሚገኙ ፎልደሮችን ወይንም ማናቸውንም አይነት አይተሞች ገጽታ የሏወጥን ለማየት እንችል ዘንድ በዚህ በስታንዳርድ ቱልባር ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ በተኖችን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ በአብዛኛው የምንጠቀመው የመጀመሪያው በተን ይህ ነው ላርጅ አይኮንስ ይባላል በትልቁ ፎልደሮችን ለማየት ያስችረናል የሚቀጥለው ደግሞ ሊስት በተን ነው ሊስት በተን በርካታ ፎልደሮች ሲኖሩን በትንሹ አርጎ ይዘረዘራቸዋል ለጊዜው የሎስቶን ብቻ ነው ያለን ሌላው ደግሞ ዲቴልስ በተን አለን ዲቴል በተን ዘረዘር ያለ መረጃ ለዛው ለአይተም ይሰጠናል ለምሳሌ ኔም እና ታይፕን ያካተተን ማለት ነው ሌላው ተምብኔልስ ነው ተምብኔልስ በትንሹ ፕሪቪው ለማየት የሚያስችለን ነው ይ ተምብሬል በተን ስሞል ፒክቸር ለዛ ፎልደር ወይም ለጂኦግራፊክ ዴታ ያወጣልናል አሁን እዚ የሎስቶን በሚለው ፎልደር ውስጥ የተለያዩ የጂኦግራፊክ ዴታ ይገኛሉ እነሱን አንድ በአንድ እየዘረዘር እንመለከታለን ካት ቱቶሪያል ፎልደርን ከካታሎግ ትሪ ላይ ዳብል ክሊክ በማድረግ ከሰር የሎስቶንን እንዘረጋለን በማስከተል የሎስቶን ፎልደር ላይ ክሊክ እናረክና በቀጥታ ከስታንዳርድ ቱልባር ውስጥ ላርጅ አይኮንስን ክሊክ በማድረግ በዚህ በየሎ ስቶን ፎልደር ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አይነት የጂኦግራፊክ ዳታዎች በተለያዩ አይኮኖች ይታያሉ የነኝን አይኮኖች አቀማመጥ ለመቀየር ከፈለግን እዚ ስታንዳርድ በተን ውስጥ የሚገኙትን ቁልፎች መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ሊስት በተን ክሊክ ማድረግ ወደ ታች ይዘረዝራቸዋል ዲቴልስ በተን ክሊክ ማድረግ ይዘረዝራቸዋል ኔም ኮለም እና ታይፕ ኮለምን አይይዞ ያወጣልናል እንግዲህ details button ምን አይነት ጂኦግራፊክ ዳታ ምን አይነት 
ታይፕ እንደሆነ በዝርዝር ያሳየናል ለምሳሌ yellow stone የሚለው የመጀመሪያ ጂኦግራፊ ዴታ ታይፑ ፋይል ጂኦዳታቤዝ መሆኑን ያሳየናል states እና vegetation የሚሉት ጂኦግራፊ ዳታዎች ታይፓቸው coverage መሆኑን ያሳየናል boundary ጂኦግራፊ ዴታ shape file መሆኑን ያሳየናል dem 30 raster dataset መሆኑን ያሳየናል በዚህ አይነት ሁኔታ እነኚ የጂኦግራፊ ዴታ ታይፖችን ለማየት እንችላለን ማለት ነው በጥቂቱ እንግዲህ የተለያዩ ጂኦግራፊ ዴታ ታይፖች ቢኖሩንም ጥቂቶቹን ለመግለጽ ያክል እንግዲህ ፋይል ጂኦ ዳታቤዝ አለን ካቨሬጅ የሚባሉ አሉን ሼፕ ፋይል የሚባሉ አሉን ራስተር ዳታ ሴት የሚባሉ አሉን ሌየር የሚባሉ አሉ ሌየሮች በነገራችን ላይ የጂኦግራፊ ዳታዎች ሾርት ካቶች ናቸው ዳታቤዝ ቴብል አለን ሌላው እዚህ መጨረሻ ላይ የምታዩት ማፕ ነው ጂኦግራፊ ዴታ ሳይሆን ማፕ ወይም ካርታ ይኖርናል ካርታዎች እንግዲህ የሚወከሉበት አይከን ይሄንን ይመስላል ታይፓቸውም ማፕ ዶክመንት ነው እዚህ የምታዩትን የጂኦግራፊ ዴታ በታይፓቸው ሶርት ማድረግ በፈልክ እዚህ ታይፕ ሄዲንግ ላይ ክሊክ ማድረግ እንችላለሁ አሁን በታይፓቸው ሶርት ይሆናሉ እነኚህ ጂኦግራፊ ዳታዎች በኔም ማቸው ሶርት ማድረግ በፈልክ ደግሞ ኔም ሄዲንግ ላይ ክሊክ በማድረግ በኔም ማቸው ሶርት ማድረግ እንችላለሁ በነገራችን ላይ ሶርት ባይ ኔም እንደ በመመርጥበት ጊዜ ከሼፕ ፋይል ውጪ ያሉ የጂኦግራፊ ዳታዎች ካሉን ለምሳሌ የሎስቶን ጂኦ ዳታቤዝ ስቴትስ ኤንድ ቬጂቴሽን ካቨሬጅስ ከሼፕ ፋይሎች የተለዩ ከሆኑ ሶርት የሚያደርጋቸው ምንም እንኳን በኔም እንጠይቀው በታይፕ ነው ሶርት የሚያደርጋቸው ሌሎቹ ግን ሼፕ ፋይሎች ራስተር ዳታ ሴቶች በኔማቸው ሶርት ይሆናሉ ለነኚ ጂኦግራፊ ዳታዎች ተምብኔል ወይም ስሞል ፕሪቪው ማይት ከፈለግን ከስታንዳርድ ቱልስ ላይ ተምብኔል ክሊክ ማድረግ እንቻለን አሁን ያንዳንዱ ጂኦግራፊ ዳታ ስሞል ፕሪቪው ይታየናል ማለት ነው ተምብኔል ይልላቸው የጂኦግራፊ ዳታ ታይፖች ለምሳሌ ጂኦ ዳታቤዞችና ቴብሎች ወይም ዳታቤዝ ፋይሎች በአይከን መልክ አሁንም ቢሆን ይቀመጣሉ ሌሎቹ ግን ጂኦግራፊ ፊቸሮች ሳምፕላቸው ወይም ስሞል ፕሪቪዩዋቸው ይታያል አሁን ደግሞ ዲቴልስ በተለይ ክሊክ በማድረግ የሊስቱን ወደ ዲቴል እንቀይርና የሎስቶን አሚሎ ፎልደር ውስጥ ከካታሎግ 3 ፕላስ ሳይኑን ክሊክ በማድረግ ዝርዝሮቹን ማየት እንችላለን በነገራችን ላይ የሎስቶን የሚለው የጂኦ ዳታቤዝ ነው ኦሪሌሽናል ዳታቤዝ ነው እንደ ማንኛውም የዳታቤዝ አይነት ሆኖ ነገር ግን ስፔሻል ኮምፖነንት ያካተተ ይሆናል ሌሎች ዳታቤዞች ነን ስፔሻል ኮምፖነንቶች ናቸው ለምሳሌ ከየሎስቶን ፊት ለፊት ያለውን ፕላስ ሳይን ክሊክ ማድረግው በየሎስቶን ጂኦ ዳታቤዝ ውስጥ የሚገኙ ፊቸሮች ኦር ጂኦግራፊ ዳታዎችን ዝርዝር ለማየት እንችላለን ለምሳሌ ዎተር ዳታ ሴት እና ሮድ ፊቸር ክላስ ይገኛሉ በተጨማሪም በዋተር ዳታ ሴት ውስጥ የሚገኙ ፊቸር ክላሶችን ማየት ከፈለግን ከፊት የሚገኙን ፕላስ ሳይን ክሊክ በማድረግ ዝርዝሩን ማየት ይቻላል እንግዲህ በዎተር ፊቸር ዳታ ሴት ውስጥ lakes rivers and streams feature classes ይገኛሉ በተመሳሳይ በstatus coverage ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ feature classsችን ለማየት ከፈለግን ላይው ላይ ክሊክ በማድረግ content pane ውስጥ ዝርዝሮቹን ለማየት እንችላለን ማለት ነው arc label polygon and tick የተለያዩ feature classsች ናቸው ማለት ነው በዚህ በstatus coverage ውስጥ የሚገኙ 
አሁን ደግሞ ከካታሎግ ትሪ ውስጥ tin study የሚለውን የtin data set ክሊክ በማድረግ እና ያለን content pane ውስጥ እንግዲህ የtin study data set ይወጣል ይሄ የሚያሳየው የstudy area-ውን topography ነው ሌላው contents window ውስጥ የምናገኘው tab preview ነው preview tab እንግዲህ አንድ የተመረጠ ጂኦግራፊክ ዴታ ምን አይነት ይዞታ ይኖራል የሚለውን preview ለማየት ያስችላል ለምሳሌ አሁን እያየን ያለነው የዚህ የtin study tin data setን preview ነው በstudy areaው ላይ የሚገኘውን topography preview ያሳየናል ማለት ነው እንግዲህ የ preview ታብን በመንጠቀምበት ጊዜ ከሱ ጋር ተያይዞ ጥቅም ላይ የምናወለው ቱልባር አለ ጂኦግራፊ ቱልባር ነው የሚባለው ይህ ቱልባር ነኝን መሰረታዊ ቁልፎች የያዘ ናቸው የመጀመሪያው ቁልፍ ዙም ኢን እንለዋለን ምስሎችን ለማጉላት የምንጠቀምበት ነው ሁለተኛው ዙም አውት ነው ምስሎቹን ሰንሶ ለማየት ምንጠቀምበት ነው ሶስተኛው ፓን አለን ባለበት ምስሎችን ለማንቀሳቀስ እንጠቀምበታለን አራተኛው ፉል ኤክስቴንት ነው ጎልተው የነበሩ ምስሎችን ተመልሰው ሙሉ ለሙሉ እይታ ውስጥ እንዲደቡ የሚያስችል ሲሆን ሌላው በአብዛኛው ከፕሪቪው ታው ጋር ታይዞ የምንጠቀመውበትን እንግዲህ አይዴንቲፋይ ነው አይዴንቲፋይ ስለፈልግ ነው አንድ አከባቢ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በክሊክ የምንጠቀምበት ይሆናል ለምሳሌ በዚህ አከባቢ የሚገኙ የተራራ ሰንሰለት ጎላ አድርገ የማይት በፈልግ ጂኦግራፊ ቱልባር ላይ ዙም ኢንን ክሊክ በማድረግ እዛ የተራራ ሰንሰለት አከባቢ ሬክታንግል መሳል ነው ያ አከባቢ ጎልቶ ይወጣል በተመሳሳይ የነን አከባቢ አሰንሶ ማየት ከፈለኩኝ ከጂኦግራፊ ቱል ባር ውስጥ ዙም አውትን ክሊክ በማድረግ ተመሳሳይ ሬክታንግል በመሳል ማሰነስ ይችላልው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ዳታው ከሚገባው በላይ ዙም ሆኖ ከሆነና ወደ ሙሉ እይታ ለመመለስ በሚያስፈልገን ጊዜ የምንጠቀመውበትን ፉል ኤክስቴንት የሚለው ነው ይሆናል በዚህ ጊዜ ያለን ጂኦግራፊክ ዳታ ሙሉ ለሙሉ በእይታው ውስጥ ይገባል ለምሳሌ አንድ ጊዜ እቶሰኑ የጂኦግራፊክ ዳታው ክፍሎች ላይ ትኩረት ማድረግ ከፈለግን እና ሌሎች የተከለሉ ክፍሎችን ለማየት ከፈለግን የምንጠቀመው ቁልፍ እንግዲህ ፓን ይሆናል ፓንን ክሊክ አድርገን ዳታ ኤሪያ ውስጥ ድራግ ብናደርግ ቀደም ሲል የማይታዩትን አከባቢዎች አሁን በእይታችን ውስጥ ለማስቀባት እንችላለን የመጠን ለውጥ የለም ማንቀሳቀስ ብቻ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ከፕሪቪው ታብ ጋር አዘውትረን የምንጠቀምበት በተን የአይዴንቲፋይ በተን ነው ይሆናል የአይዴንቲፋይ በተን በዚህ በጂኦግራፊ ዳታችን ውስጥ የምንፈልገው ቦታ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እንገለገልበታለን ለምሳሌ ይሄ ፒክ ኤሪያ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ወደ አምስት የተለያዩ አቅጣጫዎች የሚታይ ተዳፋት ወይም ስሎፕ አለን ያንዳንዱ ስሎፕ ስንት እንደሆነ ለማየት በፈልግ ባይደንቲፋይ በተን የነን አካባቢ ክሊክ ማድረግ ነው በዚህ ጊዜ ስሎፕ ቫልዩ ስሎፕ ዳይሬክሽኑን ወይም አስፔክቱን እና ተጨማሪ መረጃዎችን ለምሳሌ እንደ ኤሌቬሽን ካባር ጠር ብላ ያለውን ከፍታ ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው ምሳሌ ዚላይ 
ክሊክ ባደርክ ኤሌቬሽን 2361.167 ሜትር ስሎፕ 0.295 በ ፐርሰንት ነው አስፔክት እንግዲህ አጥጫውን በዲግሪ ነው የሚያሳየን 148.243 ያለ ይከተላል አሁን ይሄንን የቲን ስቴዲ ጂኦግራፊክ ዴታ ወደ ሙሉ እይታ ውስጥ ለመመለስ የምትጠቀመው ቆልፍ ፉል ኤክስቴንት ይሆናል አሁን ሙሉ ለሙሉ በእይታ ውስጥ ይገባል ማለት ነው